हेलो स्टूडेंट टूडे वी विल सॉल्व दी चैप्टर टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है इसमें से एक करेक्ट है विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना तो ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर द फ्लोरा एंड फोना प्लांट एंड एनिमल का कम होने का क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी तो कौन से इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होता इन चारों में से डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें जो है आपका कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होती क्वेश्चन नंबर टू मैच द फॉलोइंग एनिमल विद देयर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस ये जो एनिमल दिए गए हैं और प्लांट दिए गए हैं उनको कैटेगरी के साथ सही कैटेगरी के साथ उसको लगाना है अब ब्लैक बक के सामने इंडेंजर्ड स्पीशीज इंडेंजर्ड का मतलब जो खत्म हो सकती है और एसिटिक एलिफेंट वन रेबिल है मतलब जिसकी पॉपुलेशन कम हो रही है और उससे फ्यूचर में ये इंडेंजर्ड में खतर खत्म खतरे में आ सकती है अंडमान वाइल्ड पिग ये इंडेमिक है इंडेमिक का मतलब इंडिजीनियस है जो लोकल एरिया में पाई जाती है अंडमान एरिया में ही पाई जाती है हिमालयन ब्राउन बियर रेयर है रेयर का मतलब इसकी आबादी जो है बहुत ही कम है पॉपुलेशन और पिंक है डक एस्टिक मतलब ये खत्म हो गई है दूसरा मैच दी फॉलोइंग रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अनकलास फॉरेस्ट तीनों फॉरेस्ट को इसको मैच करना है तो आपका रिजर्व फॉरेस्ट में फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूबल एज फार एज दंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सिस तो रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो मोस्ट वैल्यूबल होते हैं बड़े काम के होते हैं और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं ये इसका करेक्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एन फर्दर डिप्लेशन उस उन उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड कहते हैं जिनमें प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो आगे खत्म ना हो आगे डैमेज ना हो उनको जो है ना पेड़ ना वाइल्ड लाइफ डैमेज ना हो वो बचे रहें अनकलास फॉरेस्ट अदर फॉरेस्ट आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू दी जो गवर्नमेंट को और प्राइवेट को और कम्युनिटी को हो उनको अनकलास फॉरेस्ट कहते हैं उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट थर्टी वर्ड वाट इज बायोडाइवर्सिटी वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ के लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी क्या है बायोडाइवर्सिटी द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ इज कार्ड दी बायोडाइवर्सिटी इसको हिंदी में जैव विविधता कहते हैं जितने भी प्लांट और एनिमल और मार्गे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पाए जाते हैं उन सब को मिलाकर तरह तरह के पाए जाते हैं इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जितने भी प्लांट एनिमल इट इज द वराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रजेंट इन दो इको सिस्टम आप एक इको सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी की सारी वराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाई जाती है इट इज वेरी मच नेसेसरी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस विच कैन बी अचीव बाई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हम जितने भी नंबर ऑफ प्लांट हैं एनिमल है मार्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंजर्व करेंगे तो इकोलॉजिकल मेंटेन रहेगा इनमें से दो चार स्पीशीज भी चली जाएगी तो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमें जरूरी है कि मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी है इन सोसाइटी ह्यूमन बीइंग इज इंटरडिपेंडेंट और ह्यूमन बीइंग भी इसमें इंटरडिपेंडेंट है और ह्यूमन डिपेंड ऑन ऑन फॉर देयर सर्वाइवल एंड वेलबींग प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ह्यूमन बींग इन सब चीजों पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए हाउ हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड दिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना एक्सप्लेन कैसे आदमी की एक्टिविटीज से फ्लोरा और फोना मतलब प्लांट और एनिमल कम हो गए हैं एक तो सबसे पहले यह कि डिफोरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर पेड़ों की कटिंग होगी कह के लिए हुआ ये आपका एग्रीकल्चर के लिए पॉपुलेशन बढ़ी एग्री तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो डिफोरेस्टेशन पेड़ों कटिंग हो गया दूसरे डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पेड़ों को काटा गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए डैम बनना शुरू हो गए 
माइनिंग शुरू हो गई और इसके अलावा आपका हैबिटेट मकान बनने लगे हंटिंग पोचिंग ओवर एक्सप्लेटेशन ऑफर और उसके अलावा आपका फॉरेस्ट का प्रोडक्ट का ज्यादा एक्सप्लाइटेशन हो गया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया फॉरेस्ट में आग लग गई इस सब बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से लीड टू दिक्लाइन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर जितने तरह तरह के प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते इन सब की वजह से वो डाइवर्सिटी कम होने लगी और सब और इसके अलावा रीजन है और पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा ये समस्या पैदा हुई नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स डिस्क्राइब दी हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया कैसे लोकल कम्युनिटी जो है उसने प्रोटेक्ट किया या उसको सेव किया फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ फोर इयर्स अवर फॉरेस्ट हैव बीन दी होम ऑफ डिफरेंट हजारों सालों से हमारे जो आपके फॉरेस्ट है ये होम है कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग उनके अंदर पेड़ों के अंदर रहते हैं जैसे मुंडाज एंड संताज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू के ये सब पेड़ों की पूजा करते हैं वर्षिप महुआ एंड कानम्बा इन ट्रीज की पूजा करते हैं और द ट्राइबल ऑफ उड़ीसा बिहार ये सब की जो ट्राइबल हैं ये भी सब वर्षिप करते हैं किसकी टेमेरिंड की और टेमेरिंड मतलब इमली और मैंगो ट्रीज की पूजा करते हैं बिश्नोई समाज है जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है ट्रीट दी ब्लैक बक जिसको कहते हैं काला हिरन आपने फिल्म का नाम भी सुना होगा हम साथ साथ हैं सलमान खान जब शूटिंग करने के लिए गए थे राजस्थान में तो वहाँ ब्लैक बन बक के जो है आपका काला हिरन के शिकार के उसमें ही उन पर केस भी दर्ज है नील गाय पिकॉक एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी तो उन समाज के ये सब नील गाय पिकॉक वो सब इंटीग्रल पार्ट समझते हैं अपना सोसाइटी के अंदर विलेजर अराउंड द सुरक्षा रिजर्व है अपोज द माइनिंग एक्टिविटीज तो ये लोग जो है लोकल कम्युनिटी यही क्या आपका कंजर्व और परिजर्व फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को करते हैं अरे बहुत सारे समय समय पर इसको अपोज भी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए नॉट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड लाइफ तो क्या जो है कंजर्वेशन फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कौन से नोट्स हैं नाव इट इज मैनी नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जिसे एन कहते हैं वर्किंग टुवर्ड पब्लिक में अवेयरनेस कर रही कि वाइल्ड लाइफ को सेव करो फॉरेस्ट को सेव करो फॉरेस्ट को बचाओ एंड वैनिशिंग लाइफ और जो वाइल्ड लाइफ जो जैसे जानवर हैं जो ऐसे प्लांट हैं जो गायब हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो उनको सेव करो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी नेशनल पार्क बनाए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई ये इनका सबका पर्पज क्या है प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को करना और ऐसी इंडेंजर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज को करना जो ख़त्म होने की कगार पे हैं ये बहुत सारी तो ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत सारे ख़त्म होने की कगार पे ऐसी स्पीशीज हैं तो उनको बचाना है तो प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एनिमल टाइगर जैसे आपका वन हॉर्न रीनो और ये क्रोकोडाइल है इंसेक्ट है बटरफ्लाई है इनको सबको भी लिस्ट में ऐड किया गया क्योंकि ये भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे तो कम्युनिटी बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए जैसे लाके चिपको मूवमेंट चला गया हिमालय के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए ये एक्टिव रोल किया इन रजिस्टे डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों कटिंग को रोका चिपको मूवमेंट से एंड सक्सेसफुल कैरिंग आउट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन और कम्युनिटी के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया कि पेड़ों को ज़्यादा ज़्यादा लगाओ विद इंडिजीनियस स्पीशीज और आपका लोकल स्पीशीज को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए